অস্ট্রেলিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন বাংলাদেশের ডক্টর অমিত চাকমা আমাদের অস্ট্রেলিয়া প্রতিনিধি মাসুম বিল্লাহ জানান ইউনিভার্সিটি অফ ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়ার উনিশতম ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে যোগদান করেছেন তিনি উনিশশো সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্ম নিয়ে অমিত চাকমাকে দু হাজার সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্মানসূচক ডক্টরেট অব সায়েন্স ডিগ্রি দেয় অমিত চাকমা প্রাকৃতিক গ্যাস প্রকৌশল এবং পেট্রোলিয়াম বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক গবেষণার জন্য বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেছেন ছাত্রজীবনে তিনি বাংলাদেশে উচ্চ মাধ্যমিক শেষ করে বৃত্তি নিয়ে আলজেরিয়ার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যান সেখানে রাসায়নিক প্রকৌশল বিভাগ থেকে উনিশশো সালে প্রথম স্থান অধিকার করে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন এরপর কানাডার ইউনিভার্সিটি অফ ব্রিটিশ কলম্বিয়া থেকে রাসায়নিক প্রকৌশল বিষয়ে এম এবং পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন তারপর চাকমের জীবনে ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালকারির রাসায়নিক প্রকৌশল বিভাগে অধ্যাপক এবং ইউনিভার্সিটি অফ রেজিনায় রাসায়নিক প্রকৌশল বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এরপর তিনি ইউনিভার্সিটি অফ ওয়াটারলোর প্রভোস্ট এবং ইউনিভার্সিটি অফ ওয়েস্টার্ন অ্যান্টোরিয়র ভিসি পদে দায়িত্ব পালন করেন আমিরাতে নবনিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ আবু জাফর রোববার দুবাই পৌঁছেছেন আমিরাত এয়ারলাইন্সের ইকে একশো আটাশ ফ্লাইটে তিনি দুবাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান জনাব আবু জাফর এর আগে অস্ট্রিয়াতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ছিলেন বিমানবন্দরে তাকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন দুবাইতে নিয়োজিত বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন খান সহ আবুধাবি দূতাবাস ও দুবাই কনস্যুলেটের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বিমানবন্দরে আরও উপস্থিত ছিলেন কমিউনিটি নেতা প্রকৌশলী মোহাম্মদ আবু জাফর চৌধুরী মাহতাবুর রহমান নাসির সিআইপি আইয়ুব আলী বাবুল ইঞ্জিনিয়ার শহিদুল ইসলাম সাইফ উদ্দিন আহমেদ জাকির হোসেন নাসির উদ্দিন কাউসার আব্দুল মান্নান মিসেস মাহতাব সহ আরও অনেকে মোহাম্মদ আবু জাফর উনিশশো সালে পররাষ্ট্র ক্যাডারে যোগ দেন তিনি এর আগে নেদারল্যান্ডস পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্র দুবাই ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে বিভিন্ন পদে কর্মরত ছিলেন তিনি শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক পাস এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিএ করেন প্যারিসের ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উপর পড়াশোনা করেছেন ইতিপূর্বে তিনি দুবাই বাংলাদেশ কনসুলেটে কর্মরত ছিলেন তার দুবাইতে পুনরায় আগমনে প্রবাসীরা আনন্দ প্রকাশ করেছেন স্পেনের বার্সেলোনায় সায়েন্স স্টুডিও নামে একটি বাংলাদেশি মালিকানাধীন হেয়ার স্টাইলিং সেলুন উদ্বোধন করা হয়েছে আমাদের বার্সেলোনার প্রতিনিধি লাইবুর খান জানান গত রোববার পর্যটন নগরী বার্সেলোনার কাইয়ে রবাদরের সাত নম্বরে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানটিতে এ উপলক্ষে জড়ো হন স্থানীয় প্রবাসী বাংলাদেশিরা অনুষ্ঠানে দোয়া ও মিলাদ মাহফিল পরিচালনা করেন স্থানীয় শাহজালাল জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা ইসমাইল হোসেন এবং মাওলানা আব্দাল হোসেন এ সময় কমিউনিটির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন সায়েন্স স্টুডিওর কর্ণধার লিমন মিয়া আগত অতিথিদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পাশাপাশি তার এই নতুন প্রতিষ্ঠানের জন্য সকলের কাছে দোয়া এবং সহযোগিতা কামনা করেছেন জেদ্দা আওয়ামী ফোরামের উদ্যোগে আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতাদের মৃত্যুর সম্পর্কে অপপ্রচার চালানো এবং জেদ্দা বাংলাদেশ কনসুলেটের বিরুদ্ধে মিথ্যা রচনার প্রতিবাদ সভা ও সংবাদ সম্মেলন করা হয়েছে গত শনিবার জেদ্দায় অনুষ্ঠিত এই সংবাদ সম্মেলন ও প্রতিবাদ সভায় সভাপতিত্ব করেন শেখ ওয়াদুদ করিম মোহাম্মদ মুসা এবং জিতু আহমেদের যৌথ পরিচালনায় এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন হুসাইন মোহাম্মদ নাহিদ বক্তারা দাবি করেন দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতি বিনষ্ট করতে কিছু অসাধু ব্যক্তি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সরকার বিরোধী অপপ্রচার চালাচ্ছে সভায় সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট করার উদ্দেশ্যে মহামারী করোনা পরিস্থিতির মধ্যে আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতাদের মৃত্যু নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বাঁচে মন্তব্য করা এবং জেদ্দা কনসুলেটের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপপ্রচার চালানোর প্রতিবাদ জানানো হয় 